هنتكلم النهاردة عن مفهوم الدولة الطيارات السياسية المختلفة لها مفاهيم مختلفة عن الدولة أغلب المجموعات أو الأحزاب الليبرالية والإسلامية والقومية بتعتبر أن الدولة مؤسسة حيادية ما بين الناس يعني الدولة بتعبر عن مصالح الوطن ككل أو مصالح المواطنين ككل وإحنا بنختلف مع المفهوم ده المقصود كمان بالدولة بيختلف من مدرسة لمدرسة يعني البعض بيعتبرها بس فكرة السلطات الثلاثة السلطة التشريعية السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وإن كل اللي علينا نعمله إنه يبقى في ديمقراطية حقيقية في الانتخاب وإنه يبقى في توازن ما بين السلطات ما يبقاش في سلطة من الثلاث سلطات مستقوية على أي من السلطات الثانية الواقع مختلف بعض بعض الشيء كان في لوه طلع في التلفزيون من كام يوم لوه سابق كان بيتكلم على اركان الدوله الاساسيه وقال انه في اربع اركان اساسيه للدوله في مصر اولهم المؤسسه العسكريه ثانيهم المخابرات ثالثهم الداخليه ورابعهم القضاء انه دي الاربع اركان الاساسيه للدوله المصريه فكرة انه في توازن ما بين السلطة مثلا التشريعية زي البرلمان ومجلس الشورى والى اخره والسلطة التنفيذية اللي هي بتشمل المؤسسة العسكرية والداخلية فكرة في واقع الامر ساذجة بعض الشيء هديكوا مثال لقد ايه الفكرة دي ساذجة يعني ان احنا نقارن سلطة مؤسسات عندها دبابات وطيارات وصواريخ ب سلطة ما عندهاش غير غرفة قاعدين فيها عدد من الناس المنتخبة دي فكرة ساذجة في أي لحظة ممكن السلطة اللي عندها الدبابات والصواريخ تلغي البرلمان وتلغي السلطة التشريعية وإحنا شفنا ده كتير جدا في التاريخ وأنا عايز أدي مثال واحد في التاريخ مهم جدا حصل في دولة اسمها تشيلي ما بين سنة سبعين وسنة تلاتة وسبعين سنة سبعين انتخب رئيس وحزب يساري ماركسي للحكم وخد أغلبية في البرلمان وبدأ على الفور في فعلا تحقيق إصلاحات كبيرة جدا إصلاح زراعي تأميم شركات كبرى مشاريع ضخمة للتشغيل وإلى ذلك إنما حافظ على الجيش كما هو وكان موقع على اتفاقية مع قيادات الجيش انه لن يمس المؤسسة العسكرية ولن يمس مؤسسات القضاء على الاطلاق فاللي حصل انه المؤسسات دي فضلت تعمل ضد الرئيس الاشتراكي لانه مصالحها مرتبطة بمصالح النظام القديم الرأس مالي لغاية ما حصل انقلاب على نظام الرئيس كان اسمه سالفاتور ألندي بقيادة الجيش والجيش قدر يصفي الحركة المركزية دي مش بس كده يصفي الحركة العمالية يصفي النقابات وعشرات الآلاف ماتوا واختفوا واعتقلوا وعادة تشيلي لحكم عسكري تحت جنرال بينوشي لمدة تقارب عشرين سنة لغاية ما تشال محاولة استخدام البرلمان وحده للوصول للسلطة وتغيير الـ 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 النظام لا يمكن انها تنتصر واحنا شايفين المشكلة في مصر دلوقتي بوضوح يعني غير مشكلة ان الاخوان اصلا مش عايزين يغيروا النظام القديم ولا عايزين يغيروا سياسات النظام القديم احنا شايفين قد ايه ما حصلش اي تغييرات في مؤسسات مؤسسات الدوله كل الفساد اللي موجود في وزاره الداخليه في القضاء في المؤسسه العسكريه واكيد في المخابرات لم تمس هذه المؤسسات باي شكل من الاشكال حتى الخناقه اللي موجوده في القضاء دلوقتي هي خناقه ما بين قضاء فلول وقضاء اخوان 
لا يعني في الحالتين مش قضاء ثوريين ما فيش قضاء ثوريين القضاء كمؤسسه معاديه للثوره المؤسسه العسكريه كمؤسسه معاديه للثوره ليه لان فكره الوطن بتخفي وراها ان احنا عايشين في مجتمع طبقي منقسم لطبقات مختلفه والمجتمع الطبقي ده بيخلق وراه مصالح والمصالح دي الدوله بترعاها الدوله من مصلحتها استمرار المجتمع الطبقي استمرار المقسم الطبقي واعاده انتاج المجتمع الطبقي الطبقي بمعنى انه الدوله مش بتخدم كل المصريين يعني شعار زي الشرطه في خدمه الشعب شعار كاذب الشرطه بتخدم الاغنياء في المجتمع الشرطه بتخدم اللي ليهم صراوات في المجتمع الشرطه بتخدم الطبقه الحاكمه الطبقه الغنيه في المجتمع وليها مصلحه مباشره في استمرار هيمنه الطبقه دي في المجتمع نفس الحاجه بالنسبه للمؤسسه العسكريه في تداخل وترابط ما بين جنرالات الجيش قيادات الجيش والمؤسسه العسكريه وما بين كبار رجال الاعمال وكبار الطبقه الحاكمه في مصر ما هماش منفصلين عن بعض الجيش ما هواش كانه جزيره معزوله بتحمي الوطن كله وخلاص المساله كمان تتعلقش بس حتى بخدمه الطبقه الحاكمه المصريه ليها علاقه كمان باللي بيسموه هم الامن القومي اللي هو امن مصر بره مصر يعني ما يخص الامن بالنسبه لحدود مصر واللي بره مصر الجيش هنا بيخدم مصالح ال 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 التحالفات والمحاور الدوليه اللي هو مرتبط بيها ومرتبط بمصالحها في الحاله المصريه الجيش المؤسسه العسكريه والمخابرات وده واضح جدا يعني بتخدم مصالح امريكا من جانب واسرائيل من الجانب الاخر ده محور اساسي ومن الناحيه الثانيه المحور الرئيسي للثوره المضاده في المنطقه العربيه السعوديه والامارات فالدولة المصرية قائمة على خدمة الطبقة الحاكمة المصرية أغنياء مصر رجال أعمالها الكبار من ناحية والمصالح الخارجية أمريكا وإسرائيل كمحور والسعودية والإمارات كمحور تاني وده صحيح بالنسبة لكل جيوش العالم جيوش العالم ليهم صفة يعني مؤسسات الدولة دي مثلا صفة أساسية فيها إنه مفيش حد بينتخب فيها عمرنا ما سمعنا عن جنرال منتخب فهو علاقته بال ده دي مؤسسه هرميه متكونه من اعلى لاسفل ومكونه لحمايه مصالح طبقه معينه اللي هي طبقه كبار رجال الاعمال الدوله بمؤسساتها المختلفه وده ده بان مثلا بوضوح في الشرطه انه حتى المؤسسات دي نفسها منقسمه على نفسها ما هيش كتلة واحدة عندنا الجندي الأمن المركزي المجند اللي بياخدش تقريبا فلوس خالص اللي بيقعد في الخدمة بتاعته ثلاث سنين وثلاث سنين وشوية وعندنا لواء الجيش ورجال زي العدلي وغيرهم واللي باقيين دلوقتي في مناصبهم زي إسماعيل الشاعر وغيره وغيره اللي كونوا ثروات ضخمة جدا. نفس الحاجة في الجيش هو منظومة هرمية القاعدة بتاعتها من صغار الجنود المجندين اللي ملهمش نفس مصلحة كبار ظباط الجيش وده اللي بيدي أمل في الثورة لو ده لو المؤسسات دي كانت مؤسسات صماء كده مقفولة يبقى كان مستحيل هزيمتها في صور بس لانها لان اغلب الرجال في الجيش وهم طبعا بالضروره رجال من الفقراء من المجتمع ارتباطاتهم الاسريه والحياتيه بالطبقه العامله وبعضهم من الطبقه الوسطى في حين انه الجنرالات بحكم مناصبهم بيصبحوا جزء من الطبقه الحاكمه 
وبالتالي مصلحتهم ضد مصلحة الثورة. الفكرة اللي بيدافع عنها كتير جدا من كتاب الليبراليين النهاردة عن حيادية الجيش الجيش مهمته حماية الحدود الجيش ملوش دعوة بالسياسة دي فكرة برضو شديدة السذاجه يعني مصر بقالها أكتر من ستين سنة الجيش بيحكم فيها يا إما بشكل مباشر يا إما بشكل غير غير مباشر واللي يقرأ الدستور الجديد اللي مقدمينه الإخوان يعرف أنه الجيش هيظل في نفس موقعه السابق اللي هو بيحكم من وراء الستار الجيش طبقا للدستور المطروح الطرح هيبقى موجود في مجلس الدفاع الوطني بأغلبية اللي هيتاخد فيه كافة القرارات الاستراتيجية اللي تتعلق بأمن الوطن الخارجي والداخلي الجيش عنده إبراطورية اقتصادية ضخمة وده برضو نقطة تانية مهمة في علاقته بكبار رجال الأعمال لأنه الإمبراطورية الاقتصادية دي بالضرورة بتدخله في مصالح مشتركة مع شركات المصرية والأجنبية الكبرى لإمبراطورية تقدر بما يوازي 20% من الاقتصاد المصري الجيش حتى بعد الثورة وحتى بعد كل اللي شفناه في 18 شهر اللي حكم فيه بشكل مباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيظل لي حق مقاداة إنه يقاضي إنه 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 المدنيين يتحكموا عسكريا يتحكموا في محاكم عسكرية وطبعا اللي كان مطلب الكيش من الأول خالص في خروج آمن بالكامل بمعنى إنه كل الجنرالات اللي إيديهم ملطخة بدماء الشهداء في ماسبيرو في 8 أبريل في كل الأحداث اللي حصلت خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن كل الـ 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 الجرائم الجنسية ضد النساء في الميادين الاعتقالات بالعشرات الألاف كان وصل 12 ألف أو 13 ألف معتقل في من خلال الجيش كل الجرائم دي بتتمسح بالكامل وبيتم خروج آمن تماما لجنرالات الجيش ومننساش إنه جنرال زي السيسي الفريق السيسي دلوقتي كان رئيس المخابرات الحربية طوال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإيدي ملطخة بالدماء زي وزي تنطاوي زي سامي عنان زي الباقيين الفكر الفكرة بتتقال طيب يعني انتوا عايزين ايه وبتسأل السؤال ده كشركين سوريين انتوا عايزين ايه انتوا عايزين تهدوا التولة تهدموا التولة انتوا فوضويين وان بدأت بتهم بالفوضوية لانه لو التولة تهدت هيفضل ايه الامور هتمشي ازاي في الواقع الفكرة مختلفة تماما عن كده احنا عايزين نهد دولة دولة مبارك دولة الفساد دولة خدمة مصالح الطبقة العليا ونبني دولة للشعب بمؤسسات للشعب احنا مش عايزين فراغ مش عايزين فوضى مش عايزين اي حاجة من الحاجات دي عايزين امان وعايزين يبقى دايما عندنا جيش بس انهي نوع من الجيش جيش للشعب ولا جيش للاغنية عايزين مخابرات تبقى بتتجسس على المواطنين وبتخدم اسرائيل النهار ليل ولا مخابرات بتحمي مصالح الشعب المصري عايزين شرطة بتحمي شوارعنا وبتحمي أمننا ولا بتختصب بناتنا وبتعتقل شبابنا وبتقتلهم وبتسحلهم في الشوارع عايزين قضاء بيفرج عن المجرمين اللي حكموا مصر كل وزير السياحة السابق رئيس مجلس الشعب السابق صفوة الشريف وزير الإعلام مبارك نفسه بيقال انه هيتم الإفراج عنه كل الزباط الكبار اللي في الداخلية اللي يعني متلبسين في قتل الصور خرجوا وبيخرجوا ما فيش حد من الزباط يمكن واحد او اتنين من كل الزباط اللي كانوا 
اللي مارسوا التعذيب الوحشي والقتل خلال الثورة بيخرجوا من السجن ده بيثبت برضو نقطة مهمة جدا انه الاخوان عايزين نظام مبارك مش عايزين يعني احنا كل يوم بنسمع قد ايه مرسي بيتكلم بشكل ايجابي عن الشرطة وعن الجيش وعن مؤسسات الدولة وعن عن كل دوت هم عايزين ايه هم عايزين انه قمة المؤسسات دي تبقى في علاقة كويسة معهم او فئتهم بس تبقى المؤسسات كما هي هم مش عايزين يقربوا من طبقة كبار رجال الاعمال على الاطلاق ولا من مؤسسة الدولة على الاطلاق وده الفرق ما بيننا وما بينهم وما بيننا وما بين الليبراليين احنا مش عايزين برلمان ملوش صلاحيات حقيقية ملوش صلاحيات حقيقية ليه؟ لان السلطة مش في ايده السلطة في ايد كبار رجال الاعمال من ناحية ومؤسسة مؤسسة الدولة من الناحية التانية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية طيب يبقى احنا عايزين نبني دولة مكان دولة مش عايزين فراغ ولا عايزين فوضى ولا عايزين ده. دولة للفقراء دولة للعمال والفلاحين دولة بتخدم الغالبية العظمى من سكان مصر وبتمثلهم عايزين نبني دولة بدل الدولة القديمة فما فيش اي كلام لا عن فوضى ولا عن ان ان انهيار واللي يتكلم عن فوضى طب ما الدولة موجودة اهي واحنا شايفين الوقت اللي احنا فيه ده اكبر درجه من الفوضى الممكنه يعني الدوله بشكلها القديم غير قادره اصلا على انها تحافظ تحافظ على اي درجه من عدم الفوضى. النقطه الثانيه اللي بتتقال انتوا عايزين نبقى زي سوريا عايزين نبقى زي العراق يتقسم الجيش ويحصل حرب اهليه. على الاطلاق احنا كل اللي عايزينه انه الجنود وصغار الزباط يقفوا في صف الثوره مع اخواتهم ومع امهاتهم ومع امهات الشهداء ومع الصور وعايزين نطهر الجيش ونطهر البوليس والداخليه ونطهر المؤسسات الدوله من الخراب اللي حصل خلال فتره حسني مبارك. التطهير ده كان ابتدى مع بدايات الثورة في مؤسسات كتيرة جدا من مؤسسات الدولة حصل فيها حركة من صغار الموظفين وصغار الـ 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 العمال جوه المؤسسات دي لتطهيرها من الفساد اللي كان موجود وقت مبارك بس الإخوان للأسف وقفوا العملية دي الإخوان عايزين الدولة بفسادها عايزين الدولة برجال مبارك اللي, اللي, اللي فيها الاخوان خانوا الثوره المصريه بحفاظهم على دوله مبارك الليبراليين لا يقلوا حبا في الدوله والمؤسسه المؤسسه العسكريه يعني كميه المرات اللي مثلا الدكتور البلدعي يتكلم فيها عن اهميه الجيش ودور الجيش وانه الجيش لازم يتدخل يعني تخيلوا لما ممثل الليبرالية المصرية يبقى بيطالب بحكم العسكر ده يوريكوا قد ايه المدرسة الليبرالية مدرسة مطاطة يعني مبادئ عندها ما هياش ثابتة لان اللي احنا كنا فاهمينه انه الليبراليين دول ناس ضد الحكم العسكري وانه مصر بقى لها 60 سنة تحت الحكم العسكري وانه اهم حاجة تحصل انه العسكر يخرجوا من السياسة بس واضح انه ده مش الموقف اللي موجود. طبعا احنا بنتهم كل نوع من الاتهامات بسبب افكارنا دي بس احنا ما بنغيرش افكارنا على اساس الاتهامات اللي بنالها على على يعني احنا اللي بنقوله انه اللي بيقودوا الثوره المضاده في كل بلدان العالم هم اللي ماسكين مؤسسات الدوله على راس المخابرات والمؤسسه العسكريه. عوده المؤسسه العسكريه للحكم في مصر اولا بيفترض ان هم مش حاكمين، لا هم محاكمين، احنا النهارده محكومين من شراكه من تحالف ما بين الاخوان والمؤسسه العسكريه. بس العوده اللي الناس بتتكلم عنها 
وابتدى حتى يبقى في ناس بتدافع عنها بمعنى انه الجيش يرجع الشارع ان الجيش عمليا يعمل انقلاب ويرجع الشارع دي دعوه مضاده للثوره لانه الجيش ساعتها مش بس هيصفي حكم الاخوان هيصفي الثوره هيصفي الثوار هيصفي الحركات العماليه هيصفي كل من يعارض الطبقه الحاكمه والنظام القديم فكره انه الجيش ينقسم الجيش منقسم بالفعل حياه الجندي في الجيش ما هياش حياه الجنرال في الجيش في وهم حوالين الجيش انه كانه هو وحده واحده لا الجيش قائم على استبداد داخلي من ما هم اعلى لمن هم ادنى في السلم الهرمي في الجيش الجندي ما بياكلش الاكل اللي بياكله الظابط الجندي ما بينامش في المكان اللي بينام فيه الظابط الجندي مجبر على التحيه لكل من هو اعلى منه في التراتبيه بتاعه الجيش في حين انه الجنرال جنرالات بعيشوا حياه من من الفخامه ومن من الرفاهيه يعني الناس بس اللي دخلت الجيش واتجندت في الجيش تعرف تفاصيلها من 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 قصور ومن من من خدمات ومن فرض خدمات العسكر للظباط ده مش الجيش اللي احنا بنتكلم عنه وده مش الجيش اللي احنا عايزينه احنا عايزين جيش في مساواه احنا عايزين جيش في الظابط بيتعامل زيه زي الجندي احنا عايزين جيش يعبر بالفعل عن الثوره المصريه وعن طموحات الشعب في الثوره المصريه بالتالي عشان الخص في الاخر عايز اقول كلمتين نمره واحد الدوله ما هياش دوله محايده الدوله ما بتخدمش الوطن الدوله بتخدم الطبقه الحاكمه في الوطن نمرة اثنين الدولة مش محايدة حتى فيما يتعلق بالأمن القومي للشعب المصري الدولة مرتبطة بمصالح أمريكية إسرائيلية سعودية إماراتية نمرة ثلاثة الدولة معادية بطبيعة تكوينها للثوره بطبيعة تكوينها هي دولة مبارك نمرة أربعة الإخوان خانوا الثوره المصريه بحمايتهم لدوله لدوله مبارك ففكره انه يحصل تحالف ما بين الليبراليين ورجال مبارك القدام والفلول في مواجهه الاخوان فكره فيها خيانه برضو للثوره المصريه مش ما فيش اي تفكير عن اسقاط حكم الاخوان بدون اسقاط دوله مبارك وما تبقى منها اي تحالف مع الفلول هو في واقع الامر دعوه لعوده نظام مبارك بالكامل وده بيستلزم ان احنا نحط خطه ل او مشروع للثوره المصريه الثانيه ونشوف انهي طبقات في المجتمع المصري وعلى راسها اكيد الطبقه العامله المصرية اللي ليها مصلحة حقيقية في استمرار الثورة وفي الانهاء على او استكمال عملية تفكيك دولة مبارك بكافة مؤسساتها احنا مش هننسى لجنرالات الجيش ولرجال مبارك جرائمهم الناس دي هتتحاكم في محاكم شعبية السبب الوحيد اللي الناس دي ما اتحكمتش محاكمات عادله ان القضاء هو جزء من النظام والنظام لا يمكن انه يقاضي نفسه النظام لا يمكن انه يحبس نفسه طبعا الناس دي طلعت لان القضاء بتاعها احنا محتاجين محاكم ثوريه تحاكم كل الجنرالات دولت مش هنسيب اللي قتلوا شهداء ماسبيرو مش هنسيب اللي قتلوا شهداء التحرير مش هنسيب اللي مسح اللي سمحوا بدخول البلطجية ميدان التحرير في 18 يوم مش هنسيب اللي اعتقلوا عشرات الالاف من الناس مش هنسيب اللي انتهكوا عراض البنات وسحلوهم 
في الـ في الـ في الشوارع كل ده الثوره مش هتبقى حققت اي من اهدافها لغايه ما الناس دي تتحكم الاخوان النهارده على راس السلطه ماسكين الرئاسه ماسكين مجلس الشورى وامتدين يتوغلوا طبعا في مختلف المؤسسات الدوله في شراكه مع بقايا نظام مبارك مش في تحدي لنظام مبارك دخول الاخوان المؤسسات دي هيت ما بيغيرش المؤسسات في شيء بيخليها زي ما هي بنفس درجة الفساد بنفس درجة الـ 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 الانحياز للأغنياء في البلد بنفس درجة مناهضتها للثورة زي مكان النظام القديم العكس الإخوان خسروا شعبيتهم تماما بسبب النقلة اللي هم عملوه الإخوان أصبحوا جزء من نظام مبارك جزء حقيقي من ما تبقى من نظام مبارك وبيحموا نظام مبارك واحنا شفنا التحول السريع للاخوان بعد 18 يوم مباشره سنه 2011 لما الاخوان بداوا يدافعوا بشكل مكثف عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه حتى في ابشع جرائمه كان المرشد مرشد الاخوان المسلمين بيطلع يدافع عن كل ما يفعله الجيش وبنشوف النهارده مرسي تحت حكمه بيأمر الشرطة بسحب وقتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وفي أحداث أخرى ودول كمان بنقول لهم إن إحنا مش هنرحمكم مش هنسامحكم على جرائمهم مبارك والعدلي ومرسي وطنطاوي وعنان كلهم مجرمين في حق الشعب المصري